Hello everyone and welcome back. Today in this video we are going to discuss active and passive voice in English and it is in the chapter number 11 in the paper English grammar and usage. So let's begin begin with the difference between active and passive voice. Uh, an active sentence, a lingual active voice begins with the doer of the action. In other words, the subject performs the action stated by the verb. Simply to say, this is another sentence. He calls me every day. But the action is that call, not that action. That's what the sentence is. Not the verb. This perform is that. The action perform is that. Me is that. What he is that. Perform is he. He is perform is he calls. So, perform is that. What he is that. Perform is that. What he is that. Perform is that. Sentence begins is that. That's what we are saying. Doer of the action is that. Perform is that. What he is that. Sentence begins is that. That sentence is that. Active sentence is that. Active voice. Okay. Any passive or a passive sentence does not begin with the doer of the action. Passive sentence or equal to Pravarthi say in all of it, all the sentences begin say. That's the main difference. So, uh, he calls me every day. Aven and every car and Aravali can have Aven. Aven in the Aru he was a turn of sentence begins in the Inoku in the Enneville car and the Matra Parayan is actually Enneville car and Anathi Pravarthi say in the Ara in the Parayanil actually. I am called but I am here sentence in a he calls me in the sentence in a near passive I am called we by him in the language are solo sorry he by him in the language are too long and again every year I am called in the matter and all I think you never listen and actually in the Malayalam where a part of it's in the love of a party in the lap sentence to another he was it to Allah okay and subject to it to Allah that means property say in all of it to a sentence to another about Active sentence are not going to be able to do it. Passive sentence are not going to be able to do it. A passive sentence does not begin with the doer of the action. If you have a subject, this is not the I subject I to one. The subject in passive voice is acted upon by the verb. If you have a subject, actually, this is a colon. Actually, this subject is acted upon. This subject in male actually is acted upon. Okay. ओके इन वाले में तो उन्नत गुड़ी नहीं आने सिंपलीफाई चाहिए हम नेक्स्ट स्लाइड लाइक पाउंड होगे एंड सो दैट आई कैन सिंपलीफाई दिस ओके हाउ टू सिंपलीफाई एन एक्टिव सेंटेंस बिगिन्स विद द सब्जेक्ट नमक के रूप पढ़िक्का में डियर लोपति नमक इंगेन आप आया एन एक्टिव सेंटेंस बिगिन्स विद द Aran will look at the oven. Our oven in the little bit of the sentence is thought again. Our term is the subject. The subject 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 is the subject. He called to me in the subject. He is the subject. Called in the verb. Me in the object. The sentence is the subject. Okay. In the next one. An active sentence begins with the subject. That is the subject. Performer of the action. Action performer in all. Performer of the action. At the same time, passive sentence is the object. Passive sentence begins with the object. He called me. 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 Orang ini objek itu macam mana? Entah mana. Yang naya beli cun baru. Entah. Entah. Adun English le baru. I was cold. I was cold. You understand? Apa? Active sentence begin saja dengan subject le ayat ikum. While passive sentence begins with the object. Ingin apa lagi? Passive sentence begins with the object. Okay. That means the receiver of the action. The action receive ini nala action perform ini nala lah. Actually, action receive ini nala. A R L beli cun tangan sentence itu. Tolonga in the case of passive sentences, okay? Mungkin kita ada difference dengan orang Islam. Example saya kan orang He took my book. Le, awen ende book ke dek tu. Udah active sentence. Saya arah ni dek kena deh. He, eh dek kena lor deh. Unde, begini ni lor deh. He, action saya ini lor deh. Unde, nara tu. Performer of the action lor deh. Unde, he. Ini ada tu sentence orang. He was sent to school yesterday. Awanen inilah sekolah lekai itu. Awanen itu adalah ni meaning. Awanen inilah sekolah lekai itu. He was sent to school. Ara itu sahaja tidak pernah ini liya. He was sent to school yesterday. Ara itu sahaja tidak liya. Performer of the action, macam itu, asam bondan ini sentence tidak liya. Aduh ini indeng itu tidak liya. 
ഇതുപോലെ തുടങ്ങുന്നത് അവനെ അയച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പം ആരെ അയച്ചൊന്നുമില്ല ആരെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരുന്നത് അവനെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ആണത് അപ്പം തുടങ്ങുന്നത് റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഹി വാസ് സെൻഡ് ടു സ്കൂൾ എസ്റ്റഡൻ ഇനി അടുത്തത് ഹി കെപ്റ്റ് ദ ബുക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ അവൻ പുസ്തകം ടേബിളിൽ വെച്ചു ദ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹി കെപ്റ്റ് ദ ബുക്ക് ഓൺ ദി ടേബിൾ ആരാ വെച്ചത് ആരാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രവൃത്തി അത് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസിനകത്തിൻ്റെ ആരാണ് പിന്നെ ഈ ബുക്ക് അവിടെ വെച്ചു എന്നുള്ള പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സെൻറ്റൻസും തുടങ്ങിയത് ഇനി ഈ ഇതിനെ തന്നെ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നേരെ ഞാൻ പാസീവ് ആക്കി നോക്കൂ ദ ബുക്ക് വാസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ബുക്ക് ടേബിളിൽ വെച്ചു അത്രയും മാത്രമേ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ദ ബുക്ക് വാസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ മീൻസ് ബുക്ക് ടേബിളിൽ വെച്ചു ആരാ വെച്ചതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആക്ച്വലി ബുക്കിനെയാണ് വെച്ചത് അവ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്തിനെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്ജെക്ട് സോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ അത് വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ബുക്ക് ദ ബുക്ക് വാസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അത് പാസീവ് അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ പെർഫോമർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ പാസീവ് സെൻറ്റൻസസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദി റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി പാസീവും ആക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഇനി പാസീവ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ പാസീവ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പാസീവ് ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ചുമ്മാ അത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നു അതിനെ പിന്നെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പരീക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പാസീവ് പക്ഷെ എന്ത് എന്തിനാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എസ് എ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു യൂസേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഗതികൾ നമ്മൾ പാസീവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്റ്റീവ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ വരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കും ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നില്ല ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല ആക്ച്വലി എന്താണ് പാസീവ് വോയ്സ് എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ പാസീവ് വോയ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ റിയൽ സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ആക്ഷൻ ദ പെർഫോമർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ആ സംഭവം ആ സബ്ജെക്ട് അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല ആരാണ് സബ്ജെക്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതല്ലെങ്കിലോ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജെക്ടിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല പെർഫോമർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയണ്ടേ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസീവ് വോയ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഹി വാസ് കിൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡോ ചൈന വാർ ഇൻഡോ ചൈന വാറിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പറയണം ആരാ കൊന്നതെന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയില്ല നമുക്ക് ആരാ കൊന്നതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പാസീവ് വേഴ്സ് ഹി വാസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹി വാസ് കിൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻഡോ ചൈന വാർ സബ്ജെക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഈ സെൻറ്റൻസ് ആരാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അവനെ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഹി വാസ് കിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡോ ചൈന വാർ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ മേർഡർ ഈസ് ബീങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ആ ഈ കൊലപാതകം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ദ മേർഡർ ഈസ് ബീങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ആരാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയേണ്ട കാര്യം അത് അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ആരായിരിക്കും ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം സബ്ജെക്ട് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട്
ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുമായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ വില്ലേജസ് ഇൻ ദ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് വെർ ഇവാക്വേറ്റഡ് ഈ വില്ലേജസ് ഈ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഏരിയയിലെ വില്ലേജേഴ്സിനെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് സെൻഡ് ടു ദ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ആരാണ് ഇവരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് ആ ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ പോയിന്റിനകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിവിടെ ഈ ആരാണ് ഇവർ മാറ്റിയത് എന്നുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ ദ മിക്സ്ചർ വാസ് ഹീറ്റഡ് സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ദ മിക്സ്ചർ വാസ് ഹീറ്റഡ് അല്ലേ അത് ചൂടാക്കി ആ മിക്സ്ചർ ചൂടാക്കി ആൻഡ് ദെൻ സെറ്റ് ടു കൂൾ എന്നിട്ട് ചൂടാക്കി അതിനെ തണുപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയും ആരാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ടെൻസിൽ ഇത് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ടെൻസിലും എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ മെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ടെൻസിനും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ് ഓൾറെഡി ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാലാണ് ഇത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളായിരുന്നു ഓരോ ടെൻസിൽ വരുന്ന ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് മൊത്തം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ടെൻസുകളിലൊക്കെ ഇനി എന്തുണ്ട് പാസീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ടെൻസിൻ്റെയും പാസീവ് സെൻറ്റൻസുകളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള പാസീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ വരുന്ന പാസീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെ വെച്ചിട്ടല്ല സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റിസീവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് എങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം ഈസോ ആറോ ആമോ ചേർക്കും സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഈസ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ആറൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഐ ആണെങ്കിൽ ആം ഈസോ ആറോ ആമോ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്തരം സെൻറ്റൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള പാസീവ് നോക്കും ഞങ്ങളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതേതാ ഈ സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ടെൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിരിക്കും അത്തരം സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും വി ആർ ടോട്ട് വെൽ ഞങ്ങളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വി ആർ ടോട്ട് വെൽ ഞങ്ങളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് എഴുതാനുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആർ ഓർ ആം പ്ലസ് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏത് ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് വി ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഞങ്ങളെ എന്നുള്ളത് ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാ ദാറ്റ് ഇസ് ഒബ്ജെക്ട് ദെൻ വി വന്നത് കൊണ്ട് ആറ് വന്നു ദെൻ ടീച്ചിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ടോട്ട് വി ആർ ടോട്ട് വെൽ ഞങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ പേന എന്ന് വിളിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ പേന എന്ന് വിളിക്കു വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻ ഇതിനെ പേന എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പിന്നെ സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ മാറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു സി ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻ
അസ്നുള്ളത് വി ആക്കാം റൈറ്റ് സോ വി വി ദെൻ ഈ സോർ ആർ ഓർ എം അല്ലേ വി ആയതുകൊണ്ട് ആർ പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ വി ത്രീ ടീച്ചറിൻ്റെ വി ത്രീ എന്താണ് ടോട്ട് സോ വി ആർ ടോട്ട് വെൽ അല്ലെ ഈ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ഇത് വി ആർ ടോട്ട് വെൽ ഇനി നോക്കുക അടുത്തത് വി കോൾ ഇറ്റ് പെൻ നമ്മൾ ഇതിനെ പേൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് പെൻ ഇനി ഇതിനെ പാസ് ആക്കി നോക്കൂ എന്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ അതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്ട് അത് ഇവിടെ എഴുതി ഇറ്റ് ഇറ്റ് പിന്നെ ഈസ് ആറോ ആമോ ആണ് ഇറ്റ് എന്നോട് ഈസ് ദെൻ കോൾ എന്നുള്ള എൻ്റെ വി ത്രീ കോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻ എൻ്റെ പേൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇനി അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ഹി ഗിവ്സ് അസ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് നൽകാറുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് ഹി കോൾ ഹി ഗിവ്സ് അസ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ട്രെയിനിങ് നൽകാറുണ്ട് ഹി ഗിവ്സ് അസ് ഇനി ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യാക്കും ഇതിന് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഹി അസ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അസ് എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഫസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വി ആവുന്നു വി ആവുമ്പം ആർ വി ആർ എൻ വി ത്രീ ഗിവിൻ്റെ വി ത്രീ ഗിവൺ വി ആർ ഗിവൺ എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കൂ ദേ ടീച്ചേഴ്സ് വെൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാസീവ് ആക്കിയപ്പം വി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങി വി വേർ ടോട്ട് വെൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ ദം അത് നിർബന്ധമല്ല വി വേർ ടോട്ട് ഇതിനെ ബൈ ഏജൻറ്റ് നടത്തും ഇതിനെ പറയാം വി വേർ ടോട്ട് വെൽ ബൈ ദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അങ്ങനെ ബൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാരണം എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് അത് ആക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മുക്കുടിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് പറയേണ്ടാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ വി കോൾ ഇറ്റ് പെൻ അത് പാസീവ് ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻ എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെൻ ബൈ അസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അത് എഴുതി നിയർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എഴുതി നിയർച്ച് മാർക്കാറ് കിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കുക അത് എഴുതിയിട്ടില്ല വെച്ചാൽ മാർക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ബൈ അസ് എന്ന് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ബൈ ദം എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ഹി ഗിവ്സ് അസ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയത് വി ആർ ഗിവൺ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ബൈ ഹിം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അല്ലേ വെച്ച് കൊടുക്കാം ബൈ ഹിം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഹിം വി ആർ ഗിവൺ നമ്മൾ ഇത്ര മതി ശരിക്കും വി ആർ ഗിവൺ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹി ഗിവ്സ് അസ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം വി ആർ ഗിവൺ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് കിട്ടി ഇനി പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളതും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാസീവ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരിക പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് വന്നു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് വരുമ്പോൾ ഈസ് ആണോ ആറാണോ ആവുമ്പോൾ വരിക ഈസ് ആണ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഇതിന് ഗിവ് എന്നുള്ള വി ത്രീ ഗിവൺ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഗിവൺ ടു അസ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഗിവൺ ടു അസ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസ് വന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ മാറ്റാം ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അടുത്ത ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് വേറെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ഈ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിനെയും പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എല്ലാ സെൻറ്റൻസിനെയും എല്ലാ വേബുകളെയും ഒന്നും നമുക്ക് പാസീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൾ
ഹിം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ ഹി ഡൈഡ് ഹിം ഹി ഡൈഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതായത് ആ ഡൈ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഡയറക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്തൊരു വേബാണ് അറൈവ് അതേപോലത്തെ ഒരു വേബാണ് അറൈവ് ഹി അറൈവ് ഡെസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഹി അറൈവ്ഡ് ഹെർ ഹി അറൈവ്ഡ് ഹിം അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വേബാണ് അതാണ് ഈ അർത്ഥം അങ്ങനത്തെ കുറേ വേബുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റണ് ഹി റൺ ഫാസ്റ്റ് ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അന്നേരം പറഞ്ഞു ഹി റൺ ഹിം ഹി റൺ ഹർ ഹി റൺ ദം അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹി ബീറ്റ് മീ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹി ബീറ്റ് മീ ബീറ്റ് മീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹി റോട്ട് എ പോവാം റോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റോട്ട് പോവാം എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് അവൻ കവിത എഴുതിയ പോയ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വന്നു ഗോ ഹി ഹി വെൻഡ് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് ഗോ ശരിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹി വെൻഡിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്ന് ഹി വെൻഡ് ടു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയേണ്ടി പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേബുകളാണ് പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വേബുകളാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത വേബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്തരം സെൻറ്റൻസ് ഉള്ള വേബാണ് സോറി അത്തരം വേബുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാസീവ് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വേബിന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ചില സമയത്തോ ചില ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബുകൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വേബുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ചില വേബുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സാഹചര്യത്തിൽ ചില വേബുകൾ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില സെൻറ്റൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല സം ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ്സ് ടു ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ പാസീവ് അത്തരം വേബുകൾ മിക്കവാറും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റീവ് വേബുകളാണ് സ്റ്റേറ്റീവ് വേബുകൾ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റീവ് വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത വേബ് ഹി ബീറ്റ് മീ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ബീറ്റ് ഒരു ആക്ഷനാണ് ബീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ഷനാണ് ബീറ്റ് ഹി ടോക്ക്ഡ് ഹി ടോക്ക്ഡ് ഹെർ ടോക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ ദിസ് ഫ്ലവർ സ്മെൽസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മെൽസ് അതൊരു ആക്ഷൻ അല്ലല്ലോ ഈ ഫ്ലവർ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സ്മെല്ലൊരു ആക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ദിസ് ഇവിടെ തന്നെ അതായതിരിക്കുന്നു ദിസ് ഷൂ ഡോൺ ഫിറ്റ് മീ ഈ ഷൂ എനിക്ക് ഫിറ്റാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ഷൻ അല്ല ഫിറ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ആക്ഷൻ അല്ലത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അത്തരം ആക്ഷൻ അല്ലാത്ത വേബുകൾ ചില സ്റ്റേറ്റായി പറയുന്ന സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റി വേബ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വേബ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ സ്റ്റേറ്റി വേബ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ട്രാൻസിറ്റി വേബ് ആയിട്ടും പാസിവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വേബുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റി വേബ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം ദ ഹാവ് എ നൈസ് ഹൗസ് ഈ ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റി വേബ് ആണ് അത് നമുക്ക് പാസീവ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതാം എഴുതരുത് എ നൈസ് ഹൗസ് ഈസ് ഹാഡ് ബൈ ദം തെറ്റാണ് മൈ ഷൂസ് ഡോണ്ട് ഫിറ്റ് മീ എൻ്റെ ഷൂസ് എനിക്ക് ഫിറ്റാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റില്ല ഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റീവ് വേബാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേബ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റീവ് ആണ് പാസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിയാൽ രാഗ് ഓക്കുവാടായിരിക്കും വരിക ഐ ആം നോട്ട് ഫിറ്റഡ് ബൈ മൈ ഷൂസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതരുത് തെറ്റാണ് സിൽവിയ റിസംബിൾസ് എ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് റിസംബിൾസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പാസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേബാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും പാസിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഓക്കുവാട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് വരിക എ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് ഇസ് റിസംബിൾഡ് ബൈ സിൽവിയ സോ വി ഡോണ്ട് സേ ലൈക്ക് ദിസ് മൂവിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഇറ്റിൽ ബിറ്റ് ലെങ്തി ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ പാസിവിലേക്ക്
ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ മാറ്റുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഇതാണ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ്വർ വേർ പ്ലസ് മീ ത്രീ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ആ എന്തിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇറ്റ് ദെൻ വാസാണോ വേറാണോ വാസാണ് വരിക ഇറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വാസ് ദെൻ ഇനാഗുറേറ്റിൻ്റെ വി ത്രീ ഇനാഗുറേറ്റഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് എസ്റ്റ് ഡേ അത്ര മതി പിന്നെ ബൈ ഹിം എന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ഇറ്റ് വാസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് എസ്റ്റ് ഡേ അത് ഇന്നലെ ഇത് ഇന്നലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് വാസ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് എസ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദേ ടുക്ക് ഹിം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അവൻ സോറി അവർ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദേ ടുക്ക് ഹിം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അഗൈൻ മാറ്റുന്നു ആരെ കൊണ്ടുപോയത് അവനെ അപ്പോൾ അത് ഹി എന്ന് എഴുതി ഫസ്റ്റിൽ ഹി ഹി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഹി ആക്കണം കേട്ടോ ഹി ദൻ വാസ് ടേക്കിൻ്റെ സോറി ആ ഇവിടെ ടുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വി ത്രീ ആണ് വേണ്ടത് ടേക്കിൻ്റെ വി ത്രീ ആണ് ആക്ച്വലി ടേക്കൻ വി ടു ടുക്ക് ആണ് സോ വി നീഡ് ടേക്കൻ സോ ഹി വാസ് ടേക്കൺ ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷി സെൻഡ് മീ എ ലെറ്റർ അവൾ എനിക്കൊരു കത്തെഴുതി ഷി സെൻഡ് മീ എ ലെറ്റർ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി മീ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മീ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മീൻ എന്താക്കണം ഐ ആക്കണം ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് ഐ വാസ് സെൻഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വി ടു വി ത്രീ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സെൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഡി വരുന്നത് വി വൺ ആണ് ഇനി വി ടുവിനും വി ത്രീക്കും എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സെൻറ്റിൻ്റെ വി ത്രീ വരുന്ന സമയത്തും സെൻഡ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് സോ ഐ വാസ് സെൻഡ് എ ലെറ്റർ എന്നാണ് ഷീ സെൻഡ് മി എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസീവ് ആക്കും മാറ്റുമ്പം വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഐ വാസ് സെൻഡ് എ ലെറ്റർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ലെറ്റർ എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ലെറ്റർ വാസ് സെൻഡ് ടു മീ എന്നായിരിക്കും വരിക എ ലെറ്റർ വാസ് സെൻഡ് ടു മീൻ ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക ആക്കിയത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരും അതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പം പിന്നെ ഓൾറെഡി പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ വരും അതിന് ചിലപ്പം പിന്നെ പിന്നെ പാസ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അതിനൊക്കെ പാസീവ് ആക്കണം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരും അതിനെ പാസീവ് ആക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചിലപ്പം പാസീവ് ആക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെയുള്ള സാധാ സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഴുതിയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാനിക് ആവാനോ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പാസീവിലേക്ക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഹി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി എഴുതിയ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണത് ഹി വാഷസ് ഹിസ് കാർ എവറി ഡേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അവ സബ്ജ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈ സോർ ആർ ഓർ ആം പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈ സാർ ഓർ ആം പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് ഇതിനെ മാറ്റേണ്ടത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹി വാഷസ് ഹിസ് കാർ എവറി ഡേ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്തിനാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിനെ ഹിസ് കാർ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിസ് കാർ അതിനെ ഫസ്റ്റിൽ എത്തി ഹിസ് കാർ സോ ഈ സാർ ഓർ ആം ആണ് ഈസ് ചെയ്യുന്നു വി ത്രീ വാഷ്ഡ് ഹിസ് കാർ ഈസ് വാഷ്ഡ് എവറി ഡേ അയാളുടെ കാർ എന്നും കഴുകാറുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഹിസ് കാർ ഈസ് വാഷ്ഡ് എവറി ഡേ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ചോദ്യമൊന്നുമല്ല ഇതിനൊരു ചോദ്യമാക്കി മാറ്റി വെക്കും ഇതിനെ ആദ്യം ചോദ്യമാക്കി മാറ്റി വെക്കും ഹി വാഷസ് ഹിസ് കാർ എവറി ഡേ എന്നുള്ളതിന് ചോദ്യമാക്കൂ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ വാഷസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡസ് ആണ് ഉണ്
സെൻറ്റൻസ് എന്തായി ഹൗ ഓഫൺ നേരെ ഈ ഡസ് ഹി വാഷ് ഈസ് കാർ എവറി ഡേ എന്നുള്ള തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹൗ ഓഫൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എവരി ഡേ ഒഴിവാക്കുന്നു ഹൗ ഓഫൺ ഡസ് ഹി വാഷ് ഈസ് കാർ എപ്പോഴെല്ലാം അയാൾ അയാളുടെ കാർ വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ പാസീവ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് നിൽക്കുക പാസീവ് ആക്കിയാൽ ഹൗ ഓഫൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനാണ് എന്നിട്ട് ഹൗ ഓഫൺ ഈസ് ഹിസ് കാർ വാഷ്ഡ് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈസ് ഹിസ് കാർ വാഷ്ഡ് എവ്രി ഡേ അത് എസ്റ്റോറിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഹൗ ഓഫൺ ഇട്ടതാണ് ഇവിടെ വന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഹിസ് കാർ വാഷ്ഡ് എവ്രി ഡേ ഹൗ ഓഫൺ ഈസ് ഹിസ് കാർ വാഷ്ഡ് എവ്രി ഡേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു സംഭവങ്ങൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആവും നോക്കൂ ദ കോട്ട് ഹിം അവർ അവനെ പിടിച്ചു എന്നാണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ പാസ്സിലാണ് സെൻറ്റൻസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്സിലാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ദേ കോട്ട് ഹിം അപ്പോഴാണ് സിമ്പിൾ പാസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇത് പാസീവ് ആക്കാൻ എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ അല്ലേ വേർ ആണ് വരിക എന്നിട്ട് പിന്നെ വി ത്രീ വരും ലാസ്റ്റ് ദൻ നോക്കുക അപ്പം ദേ കോട്ട് ഹിം അപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അയ്യോ ഞാനിവിടെ ഇത് ഓർത്ത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോറി ഹിയർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ദേ കോട്ട് ഹിം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക ആരെ ആരെയാണ് കോട്ടയത്തത് ഹിം അല്ലേ ഹി അവനെയാണ് അപ്പം ഹി എന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സിമ്പിൾ പാസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹി എന്നായതുകൊണ്ട് വാസ് ആണ് ഹി വാസ് ക്യാച്ച് ഓൾറെഡി കോട്ട് അതിൻ്റെ വി ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് കോട്ട് തന്നെയാണ് ഹി വാസ് കോട്ട് ഹി വാസ് കോട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഹി വാസ് കോട്ട് ദ കോട്ട് ഹിം എന്നുള്ള പാസീവ് ഹി വാസ് കോട്ട് ഇനി എന്താണ് പിന്നെ ഈ ദ കോട്ട് ഹിം എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുക ഡിഡ് ദ ക്യാച്ച് ഹിം ഈ കോട്ട് എന്നുള്ളത് വീറ്റു ആണ് വെറുപ്പിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡിഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ദ കോട്ട് ഹിം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഡിഡ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അത് എസ്റ്റോറിനാവുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് വരിക ഡിഡ് ദ അവ കോട്ട് വിൻ എന്താവും ക്യാച്ച് ആയി മാറും ഡിഡ് ദ ക്യാച്ച് ഹിം അവർ അവനെ പിടിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിഡ് ദ ക്യാച്ച് ഹിം ഇനി ഹി വാസ് കോട്ട് എന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ നെഗ എസ്സോറിനാക്കിയാൽ ഈ ഡിഡ് ദ ക്യാച്ച് ഹിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവ് കിട്ടും ഹി വാസ് കോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്സോറിനാക്കുന്നു ആ വാസ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ വാസ് ഹി കോട്ട് അവനെ പിടിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം വാസ് ഹി കോട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് പറയും യാ യെസ് ഹി വാസ് കോട്ട് വാസ് ഹി കോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡിഡ് ദ ക്യാച്ച് ഹിം അവർ അവനെ പിടിച്ചോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ Yes, they caught him. Yes, they caught him. Like. Ini, idine, pinne, or WH question now. Did they catch him? Idine, WH Did they catch him? 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 When did they catch him? This is when did they catch him? Then, what is the sentence? When did they catch him? 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 That is passive. When was he caught? When was he caught? ഈ സെൻറ്റൻസ് വാസ് ഹി കോട്ട് എന്നുള്ളതിന് മുന്നേ വെൻ ഇട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ വെൻ വാസ് ഹി കോട്ട് എപ്പോഴാണ് അവനെ പിടിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ എസ് ഓർണോയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെയൊക്കെ പാസിവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം ഇതൊന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഒന്ന് പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഡീപ്പായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഇനി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന സംഭവം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ പാസീവ് ആക്കാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ ഓക്കെ സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഹി വിൽ ബി ഹാങ്ഡ് ടുമോ
സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം അറിയണം അപ്ലോണി സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദേ വിൽ കുക്ക് ദിസ് ചിക്കൻ ടുമർ അതുകൊണ്ട് ടെൻസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ തെറാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ടെൻസ് തെറാക്കണം ദേ വിൽ കുക്ക് ദിസ് ചിക്കൻ ടുമോറോ അവർ ഈ ചിക്കൻ നാളെ കുക്ക് ചെയ്യും ഇത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലൊരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ പാസിഫിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി ത്രീ അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയാൽ സംഭവം പിന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് ദേ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വില്ല് ഓക്കെ കുക്ക് വേബാണ് ദിസ് ചിക്കൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ ദിസ് ചിക്കൻ എന്നുള്ളതിനെ ഫസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ദിസ് ചിക്കൻ പിന്നെ വില്ല് ദിസ് ചിക്കൻ വിൽ ദെൻ ബി ദിസ് ചിക്കൻ വിൽ ബി പിന്നെ കുക്കിൻ്റെ വി ത്രീ കുക്ക്ഡ് ദിസ് ചിക്കൻ വിൽ ബി കുക്ക് ടു മോറോ ഈ ചിക്കൻ നാളെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ചിക്കൻ വിൽ ബി കുക്ക് ടു മോറോ ഈ ചിക്കൻ നാളെ കുക്ക് ചെയ്യും ഇത്രേ ഉള്ളൂ ദിസ് ചിക്കൻ വിൽ ബി കുക്ക് ടു മോറോ ഇനി വേറെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഇനി ഇതിനെ എസ് ഓർണ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ വിൽ കുക്ക് ദിസ് ചിക്കൻ ടു മോറോ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ എസ് ഓർണ നോക്കുക ഈ വില്ല് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ പോരെ വിൽ ദേ കുക്ക് ദിസ് ചിക്കൻ ടു മോറോ അവർ ചിക്കൻ നാളെ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വില്ല് ഇവിടെ വരുന്ന വില്ലിന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഈ ദിസ് ചിക്കൻ വിൽ ബി കുക്ക് ടു മോറോ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പാസിവിനെ എസ് ഓർണ ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ വില്ല് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ദിസ് ചിക്കൻ ബി കുക്ക് ടു മോറോ ഈ ചിക്കൻ നാളെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഈ വില്ലിനെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി വിൽ ദിസ് ചിക്കൻ ബി കുക്ക് ടു മോറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് ഏതിൻ്റെ പാസീവായിരിക്കും വിൽ ദേ കുക്ക് ദിസ് ചിക്കൻ ടു മോറോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവായിരിക്കും എന്ത് വിൽ ദിസ് ചിക്കൻ ബി കുക്ക് ടു മോറോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദേ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹിം ടു ആൻഡ് അനദർ പ്ലേസ് അവർ അവനെ മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ദേ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹിം ടു ആൻഡ് അനദർ പ്ലേസ് അതിൻ്റെ പിന്നെ പാസീവാണെന്ത് ഇത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് അവനെയാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഹിം എന്നുള്ളതിനെ ഹി ആക്കി ഹി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ ഹി ദെൻ വിൽ ബി എഴുതുന്നു ഹി വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ വിത്രി ഷിഫ്റ്റഡ് ഹി വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ആൻ അനദർ പ്ലേസ് ഹി വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ആൻ അനദർ പ്ലേസ് ദേ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹിം ടു ആൻ അനദർ പ്ലേസ് എസ് ഓർ നോക്കി എന്താ സംഭവിക്കുക വിൽ ദേ ഷിഫ്റ്റ് ഹിം ടു ആൻ അനദർ പ്ലേസ് ഉണ്ടാകും റൈറ്റ് വിൽ ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഹി വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ആൻ അനദർ പ്ലേസ് എന്നുള്ള എസ് ഓർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഈ വില്ല് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരും വിൽ ഹി ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ആൻ അനദർ പ്ലേസ് അവനെ വേറെ പ്ലേസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എസ് ഓർണ വരും അപ്പം എസ് ഓർണോലാണ് സെൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതേ സാധനം തന്നെ എസ് ഓർണോവിന് എന്ത് ചെയ്യണം പാസിവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം പറ്റണം ഇനി അവസാന സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഷീ വിൽ ടീച്ച് യു ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൾ നിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും ഷീ വിൽ ടീച്ച് യു ഇംഗ്ലീഷ് She will teach you English. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മാറ്റം ഇവിടെ യു എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് യു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യു വരുന്ന സമയത്ത് വില്ല് വരും യു വിൽ ദെൻ ബി അല്ലെ വിൽ ബി ആണ് വിൽ ബി പ്ലസ് വി ഇത്രയാണ് സോ യു വിൽ ബി ടോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യു വിൽ ബി ടോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലോ ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി ടോട്ട് യു ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ബി ടോട്ട് യു ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഷി ബൈ യു ഒക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സൈ ടോൾ ടു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എസ് ഓർണോയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് എസ് ഓർണോ അതുപോലെ ഡബ്ല്യൂ എച്ച് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വരാണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയത് പക്ഷേ ഈ വിൽ ടീച്ച് യു ഇംഗ്ലീഷ് എസ് ഓർണോ ഒക്കെ എന്താ വരിക ഈ വിൽ ബസ്സിലേക്ക് എന്താ എന്തോരും വിൽ വിൽ ഷി ടീച്ച് യു ഇംഗ്ലീഷ് വരും വിൽ ഷി ടീച്ച് യു ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ അതിനെ പാസീവ് ആക്കിയാൽ എന്താ വരിക
നോ മൂവ് ഓൺ ഇതൊരു എക്സസൈസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപകാരപ്പെടും ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ പാസീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ആൻസർ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പാസിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഇതിനകത്ത് എസ്വർണോയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാ സെൻറ്റൻസിനെയും പാസിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ